സൂറത്തു നമ്മള് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് മസൂദ് സഖാഫി പത്ത് ദിവസത്തെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണമാണ് അതിൻ്റെ നാലാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് വർഷങ്ങളോളമായി ഹാഫിദ് മസൂദ് സഖാഫി ഓരോ സൂറത്തുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ബിസ്മില്ല <tries> اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ഹൈയത്തോസലാമ <Sessizuk> صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني رايا പണ്ഡിതന്മാർ സാദാത്തുക്കൾ മോമിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുക്കൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുതാല്യമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു നമ്മള് ആ മഹത്തായ സൂറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പഠനാർഹമായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മജിസത്ത് പറയുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തും നമ്ല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമൂസ് മസൂദ് സഖാഫി അവറുകൾ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാകും നമ്ല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉറുമ്പ് എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ പേര് സൂറത്ത് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ആ ഉറുമ്പ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അത് സുലൈമാൻ നബിയുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഒരു പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ബക്കറ ആ പശു ഏത് പശു മൂസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മേജിദത്ത് വെളിവായ പശു അപ്പോൾ അത് മൂസാനബി അലി സ്വലാമിന്റെ ബഹുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പശുവിനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫു ഗുഹ അതേത് ഗുഹ അത് ഏഴ് ഔലിയാക്കളും അവരെ സ്നേഹിച്ച നായയും താമസിച്ച ഗുഹ അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഹയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്ന സൂറത്തിന് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പേര് വന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആൻ നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലഹീങ്ങൾ അവരെ ലോകത്ത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ലക്ഷ്യം അലഹമില്ല സൂറത്തും നമ്മൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട അൻവർ സഖാഫി നീണ്ട വയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അലഹമില്ല നല്ലതാണ് അത്തരം വിളവുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് അതിന് നമ്മൾ നമുക്കതിൽ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നാളെയും തുടർന്നും വയത് കേൾക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കു നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ സൂറത്ത് നമ്മളി ഇറുപ് കടിക്കുന്ന വയതായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക് തൂക്കാതെ വയത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണം അത് ആവശ്യമാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കർണാടകയിൽ നിന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ കയറി കോഴിക്കോട്ട് സുബീൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത സെൻറ്ററിൽ വന്ന് പിന്നെ ഒമ്പത് മണി മുതൽക്ക് ഇതുവരെ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് മീറ്റിങ്ങുകളാണ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കും ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൻവർ സഖാഫിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരും ഏകദേശവും സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച മക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ അപ്പൊ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വയത് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയത് പറയാൻ പത്ത് ദിവസവും വയത് പറയാൻ സഖാഫി ഉണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മുഹൈറ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച അക്താബുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്നെ പറഞ്ഞതായി അവിടുത്തെ ഫത്തഹുറബാനിയുടെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും لا يخلو منه شيء ولا يخرج منه شيء انا لب لا قشر ഞാൻ കഴമ്പാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും തോലി അല്ല ഞാൻ കഴമ്പാണ് ഹൃദയം അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും ശരിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒഴിവാകൂല എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല അറിയിച്ചു അതേപോലെ ഒന്നും ഒഴിവായി പോകൂല എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് ഉണ്ട് 
മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കണം ഞാൻ ബാഹ്യമായി നിങ്ങളെ കൂടെയാണ് ആന്തരികമായി നിങ്ങളെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെയാണ് എന്നർത്ഥം നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ ഉള്ള വിദൂരം ഉണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരുത്തരും കൂട്ടിപ്പറയണ്ട എന്നെ പടപ്പിനറിയരുതെന്നോവർ എന്നെ വേറൊരാളോട് നിങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആ നിലക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരണം അടുത്ത സമയത്തുള്ള വർത്തമാനമാണ് നിങ്ങളല്ലാത്ത പലരും എന്റെ അടുക്കൽ ഹാജറായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കുക വേറെ പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവരോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അതബ് കാണിക്കുക ഇവിടെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇടം നൽകണം ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് മലക്കുകൾ അവരുടെ സമീപത്ത് ഇറങ്ങും മരിക്കുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇറങ്ങും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഇറങ്ങും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്ക് ഈമാനും അതുപോലെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ജീവിതവും തക്വയുമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സമീപത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും ഏതുപോലെ ഒരു ഹരീഫിലുണ്ട് അവിടുത്തെ കൈ നെഞ്ഞിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചു അതാണ് നെഞ്ഞിന്റെ ചോടെ കൈവെക്കണം എന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹിന്റെ മധുഹബിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു അലാ സദ്രിഹി എന്ന ഹരീഫാണ് അതിന് തെളിവ് സമീപത്ത് നിന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം തിരിയാത്ത ചിലരാണ് അത് കയറ്റി കൊണ്ട് മേലെ കിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മേലെ വരച്ച മാതിരി ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞത്ത് വെച്ചത് എന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവരാണ് അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കൽ സമീപത്ത് എന്ന് ധാരാളമായി അറബിയിൽ വരുന്ന ഒരു വാചകാണ് അതാണ് മലക്കുകൾ മഹാന്മാരെ സമീപത്ത് ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ സന്തോഷം പറയും അപ്പൊ ധാരാളം മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരോട് നിങ്ങൾ അതബ് കാണിക്കണം അവരോട് അതബ് കാണിക്കൽ എങ്ങനെയാ മലക്കുകളോട് അതബ് കാണിക്കൽ എങ്ങനെയാ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ മഹാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് അതബ് കാണിക്കൽ നല്ലൊരു സീറ്റെല്ലാം കൊടുത്ത് ആണല്ലോ ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടി വിരിച്ച് എന്നിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് മലക്കുകളെ ഇപ്പൊ എന്താക്കാനാ നമ്മള് ചായ ചായ കാച്ചി കൊടുക്കാൻ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മലക്കുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവരോടുള്ള അതബ് കാണിക്കൽ എങ്ങനെ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മരണം ആസന്നമായ രോഗി രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച മയ്യത്ത് തന്നെ അവിടെ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഹൈറായത് ചൊല്ലണം മലക്കുകളോടുള്ള അതബ് കാണിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണ് നല്ല ഖുർആാനോദിട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലി സ്വലാത്തി ചൊല്ലി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് മലക്കൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മലക്കുകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അവർ ദിക്കറും അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് പങ്കെടുക്കും പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കും 
മലക്കുകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരോട് നിങ്ങൾ അതപ്പ് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ആ മരണം അടുത്തിട്ടുള്ള മഹാനായ ഗോസുല്ലാദമിന്റെ സമീപത്ത് ധാരാളം മലക്കുകൾ വന്ന് ഹാജറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഹാജറായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണം അവരോട് നിങ്ങൾ അതപ് കാണിക്കണം ഏതൊരാൾക്കും മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ മരണം അടുക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുക യാസീൻ ഓതുക അതുപോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ റഹ്മത്തുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ധാരാളമായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുക്കമാക്കരുത് മലക്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ദുർഗന്ധം ദുർഗന്ധമുള്ള സ്ഥലത്ത് മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല സുഗന്ധം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ് നല്ല സുഗന്ധം എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ എവിടെയും നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടാവുക നേരമറിച്ച് ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുക ഏറ്റവും വലിയ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മലക്കുകൾക്ക് വളരെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കളവ് പറയുന്നത് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന കളവിന്റെ ദുർഗന്ധത്താൽ കളവിന് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി ഇരിക്കരുത് അതെല്ലാം ദുർഗന്ധമാണ് മലക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അതേ സമയത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ മലക്കുകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗിയുടെ സമീപത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തും നമീപത്തും പിന്നെയും കളവൊന്നും പറയരുത് അവരെപ്പോഴും നല്ല കാര്യത്തിൽ ജോലിയാകുന്നവരാകണം അത് ഈ രോഗിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുപോലെ മലക്കുകൾ വെറുക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് ഒരു മനുഷ്യൻ കഞ്ചാവടിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല നജസാണല്ലോ അത് മലക്കുകൾക്ക് നജസ് ഇഷ്ടമില്ല നജസിനോട് ഇഷ്ടം ഷൈത്താനിന് ഷൈത്താന് എല്ലാ മോശമായ സംഗതിയോടും വലിയ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നജസ് കുടിക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല നജസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നജസ് പൊരട്ടൽ ഹറാം കുറച്ച് നജസ് എടുത്ത് ശരീരത്തിൽ പൊരട്ടിയാൽ ഹറാം പാടില്ല നജസ് കൊണ്ട് പുരട്ടാൻ പാടില്ല നജസ് കഴിയുന്നതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ ശക്തമായ നജസാണ് ബ്രാൻഡി വിസ്കി തുടങ്ങിയ ലഹരി പാനീയങ്ങൾ അതൊരിക്കലും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മലക്കുകൾ മാറി നിൽക്കും ഷൈത്താൻ അടുത്തു വരും ഷൈത്താൻ അടുത്തു വരുമ്പോ പിന്നെ പറയുന്നതിന് ലെവൽ ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യുന്നതിന് ലെവൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഷെയ്ത്താനാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ ബാപ്പാനെ ചീത്ത പറയും ഉമ്മാനെ ചീത്ത പറയും ഭാര്യനെ അടിക്കും മക്കളെ ദ്രോഹിക്കും അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല മലക്കുകൾ അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അതെന്താ ചെമ്മാടികളുടെ കൂടെ തോന്നിവാസികളുടെ കൂടെ 
അതുപോലെ പുത്തൻവാദികളുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കുകയും സൊറക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിതന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാതും പറയാണ് അവിടുത്തെ എന്റെ ജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കരയുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കരയുകയാണ് ഇസ്ലാം സഹായം തേടുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൈ ഇസ്ലാമിന്റെ തലയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കരയുന്നവർ തലയിൽ കൈവച്ച് നിലവിളിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇസ്ലാം തലയിൽ കൈവച്ച് കരയുകയാണ് തലയിൽ കൈവച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കാൻ കാരണം ഈ തോന്നിവാസികൾ കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ സെറിൽ നിന്ന് അതാ രക്ഷ കിട്ടാൻ ഇസ്ലാം കരയുകയാണ് ഈ തോന്നിവാസികളിൽ നിന്ന് എന്ത് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് നോക്കാതെ അവിടുന്ന് എന്ത് വിരോധിച്ചു എന്ന് നോക്കാതെ ലോകത്ത് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും കൽപ്പിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം വിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് മുഴുവനും വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചതിൽ ഒന്നിലും ഒരു ഗുണവും ലോകത്താർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ച ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു തകരാറും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എല്ലാ നന്മയും നൽകിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഒരാളുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഒരാൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി അയാൾ പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് മരിച്ചാല് മണ്ണിൽ മറമാടണം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നാണ് കാരണം തൊട്ടടുത്ത കിണറ്റിൽ വെള്ളം ചീത്തയാകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അവിടൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ചീത്തയാകുന്ന അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തീയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞാല് വെണ്ണിറാക്കി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വെണ്ണിറാക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കരിയതതിന് നമ്മളാരും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ദീനിലുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദീനിൽ പെടാത്തവർ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ അടുത്താണ് കൂടത്തായി കൂടത്തായി ഒരു പെണ്ണ് കൊറേ ആളുകളെ കൊന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളെ മായുള്ള ബന്ധങ്ങളും കൊലയുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും മറമാടപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ പലരും പറയുന്നു ഇത് ചുട്ട് കരിച്ച് വെണ്ണിറാക്കിയിട്ട് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേസ് തെളിയിക്കൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കൽ അപ്പോ 
അസ്രഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞുതരാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളെല്ലാം രാജ്യ സുരക്ഷക്കും മനുഷ്യ രക്ഷക്കും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കും എല്ലാറ്റിനും ഉതകുന്നത് മാത്രമേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും വിവരമില്ലാത്തവൻ അവന്റെ ചെറിയ യുക്തി കൊണ്ട് പലതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും അത് അവന്റെ അറിവ് കേടാണ് ഒരു യുക്തിവാദി അവൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠിച്ചവനുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു കാരുണ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ രോഗം വരിക ചെറിയ മക്കളൊക്കെ വേദനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഇത് കേട്ടാ തോന്നും ഒരു യുക്തിവാദി ആയാൽ പിന്നെ അവന്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരൊറ്റ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണോ യുക്തിവാദി ആയാൽ അവന്റെ ചെറിയ കുട്ടിന്റെ രോഗം തടുക്കാൻ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് കഴിയോ നിരീശ്വരവാദം കൊണ്ട് കഴിയോ മതവിരോധം കൊണ്ട് കഴിയോ സമൂഹത്തിന് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്താണ് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഇവിടെ സമാധാനപരമായ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹാരം അതല്ലേ വേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലല്ലോ വേണ്ടത് ഈ യുക്തിവാദി അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ച് പഠിച്ചവനില്ല എന്താ കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ വേദനയാണ് എന്നാ പഠിച്ചവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദന മാറി കിട്ടുമോ വേദനയില്ലാതിരിക്കും അപ്പൊ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് പരിഹാരമായില്ലല്ലോ പരിഹാരം എവിടെയാ പരിഹാരം അഷറഫുൽ ഹൽക്കുസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് പരിഹാരം അതെന്താ ഇവിടെയെന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് രോഗമായാലും യുവാക്കൾക്ക് രോഗമായാലും കുട്ടികൾക്ക് രോഗമായാലും ആര് ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും ഏത് കച്ചവടത്തിൽ പൊളിഞ്ഞാലും ഏത് കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാലും ഏത് രോഗം മാറിയാലും എത്ര മക്കൾ ജനിച്ചാലും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലോ ശരീരത്തിലോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാം അതിവിടെ നടപ്പാക്കുന്നവൻ ലോകസുട്ടാവായ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മളത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് പുതുതായി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ എത്ര വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും ഏത് രോഗം ആർക്ക് വന്നാലും എപ്പോൾ ആര് മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ സട്ടാവായ അള്ളാഹുദാന തീരുമാനിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം നടക്കുകയാണ് പുതുതായി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രംഗത്ത് എത്ര വിജയം കൈവരിച്ചാലും എത്ര തന്നെ പുരോഗമിച്ചാലും നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാനും പാടില്ല അതൊക്കെ നേരത്തെ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുന്നമില് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സുലൈമാൻ നബി അലി സലാത്തു വസലാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് രാജ്ഞിയും സിംഹാസനവും ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ് എന്റെ പവറല്ല എന്റെ കഴിവല്ല എന്റെ അധികാരമല്ല ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അതെന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നന്ദിയുണ്ടോ നന്ദി കേടുണ്ടോ പരീക്ഷിക്കാനാ 
ഒരുപാടും ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഭരണാധികാരി ആയിട്ടും ഒരല്പവും ഹുങ്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈ സലാമിന് തോന്നുന്നില്ല താഴ്മയും വിനയവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു മഹൽ കമ്മിറ്റിയില് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഉള്ള ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് അവരെ ഒന്നിനും ഉൾപ്പെടുത്തൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിന് പള്ളിക്കും മദ്രസൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്കപ്പോ മനസ്സിന് പ്രശ്നം തോന്നി വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച് അവസാനം പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പള്ളി പൂട്ടി അങ്ങനെ പൂട്ടിയ പള്ളികളില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഭൂരിപക്ഷം ഈ ഭൂരിപക്ഷ ഹുങ്ക് സുബാനല്ലാ പലരും പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അത് പള്ളി മഹൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് രാജ്യത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷ ഹുങ്കില് ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ അഹങ്കാരം ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ത് കിട്ടിയാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടപ്പാവുകയാണ് എന്ന വിശ്വാസം അതേപോലെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നിലത്ത് വീണ് ഉരുളാൻ പാടില്ല നെഞ്ഞത്തടിക്കാൻ പാടില്ല കുപ്പായം പറിച്ചു കീറാൻ പാടില്ല നിലവിളിച്ച് കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണ് മകൻ മരിച്ചാലും ഇനി അല്ല ബാപ്പ മരിച്ചാലും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും പാടില്ല യുക്തിവാദി എന്താ യുക്തിവാദി പരീക്ഷയെ തോറ്റാല് കയറെടുത്ത് തൂങ്ങാൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ മകം മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അച്ഛനും കൂടി കണ്ടു ചാടി മരിക്കാൻ നോക്കാം എന്താ കാരണം കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് അതിനെല്ലാം പകരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന ഓഫർ ആ ഓഫറിലൂടെ ഈ യുക്തിവാദിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല കാരണം അവൻ മതം വിശ്വസിച്ചില്ല അതേസമയത്ത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഫർ പഠിക്കുകയാണ് അതേ ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അവനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇലായിക്കും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങളും കാരുണ്യവും ഉള്ള നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഈ വലിയ ഓഫർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യൻ ചെറിയ മകൻ രോഗം വന്നാലും അയാൾക്ക് തന്നെ രോഗം വന്നാലും ആർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവന് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണത് ആ കുട്ടി മുഖേന എനിക്കും ഉമ്മക്കും സ്വർഗം കിട്ടാനാണത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി ണല്ലോ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നാവില്ല അല്ലേ നാൽപ്പത് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കടുകെടുത്ത ചൂടില് കുറച്ച് സിക്കുകാര് അല്ലെ പാകിസ്ഥാനികൾ അല്ലെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളവര് പലരും പണിയെടുക്കുന്ന ദുബായിൽ ഏത് ചൂടാണെന്നറിയോ നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാവില്ല എ സി ടി ഇരിക്കാനാവില്ല അങ്ങനത്തെ ചൂട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കും എന്താ കാരണം ഓഫർ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ നല്ല പൈസ ഇട്ടു ഓഫർ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രശ്നം പ്രശ്നാകുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുത്തായിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നാടും വീടൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് കൂടി പഠിക്കുമ്പോ കുറെ പ്രയാസം പക്ഷെ ഓഫർ ഉണ്ട് എന്താ ഓഫർ അതാ നല്ല ആലിമായി വളരാം ആലിമായാല് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന്റെ പുറമെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പുറമെ കുറെ ആളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇൽമു കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറെ ആളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ആദരവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും നമ്മൾ പുല്ലൂക്കർ സാധി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിക്കും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല മക്കളെ സ്വന്തം പുറയിലെ കുട്ടിയൊക്കെ പൊരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് പൊരിച്ചു കിട്ടും അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫർ ഉണ്ട് എന്താണ് മുതിരിസ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ മഹല്ലത്തിലെ മുതിരിസ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആദരവ് എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏത് കല്യാണത്തിനും അലിമീങ്ങളായി അവര് കഴിച്ചിട്ടാ മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കും 
എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾ ആദരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിന്യാവിലുണ്ട് ആഹാരത്തിലുണ്ട് ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയാ ഓഫർ ഉണ്ടായാലുള്ള കാര്യ പറയുന്നത് സുഹാനന്ദ ഒരാളിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഗർഭിണി ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് സുഹാന ഭാര്യയെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ഞാനും നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ഇയാള് നേർച്ചയാക്കിയ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കും കാരണം മൂപ്പരിക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസമൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ഈ ഭാര്യ നേർച്ചയാക്കിയെടുത്തില്ല അത്ഭുതം കാരണം ഒരാൾ ഗർഭിണി ആയുള്ള പ്രയാസ എത്രയാ അത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കാണ് ദ്വാരപ്പിക്കാണ് സുബാന എന്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗർഭായ എന്താ പ്രയാസോ എല്ലാരും നടക്കുമ്പോ നടക്കാവോ സുബാന ഭക്ഷണം തന്നെ അല്പം കഴിച്ചാൽ ചർദ്ദിയോട് ചർദ്ദിയാണ് ഓ ഒന്നും കഴിക്കാനാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആ നേർച്ചയാക്കി പിന്നെയോ ആ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരു നേർച്ച എന്തിനാ അത് സുഖമായി പ്രസവിക്കാന് കേട്ടാ തോന്നും സുഖമായി പ്രസവിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ കേട്ടാ തോന്നും പായസം കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ല കടുത്ത വേദനയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അത് സഹിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം ഓഫർ ഉണ്ട് എന്താ ഓഫർ നല്ല സുന്ദരനായ കുട്ടീനെ കിട്ടും എന്നാ വേദന ഞാൻ സഹിച്ചോളാ ഞാൻ ഗർഭം ചുമന്നോളാ ഞാൻ പ്രസവിച്ചോളാ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല നല്ല മോനെ കിട്ടും മോളെ കിട്ടും എന്നാൽ നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടാവുമ്പോ മനുഷ്യന് പ്രയാസം പ്രയാസാവൂല മനുഷ്യന് പ്രയാസം പ്രയാസാവൂല അവനത് സന്തോഷമായി മാറും ഇതാണ് നബി സല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മുസീബത്തുണ്ടായിരുന്നാലും അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ഓഫർ ഉണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് വേദനിച്ച് പടയുന്ന കുട്ടിക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ആ കുട്ടി കാരണത്താല കുട്ടി മരിച്ചാൽ ഉമ്മ ബാപ്പയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ഓഫർ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് മനസ്സിന് പ്രയാസമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ബീവി റതി സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയും കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഭർത്താവിനോട് കുട്ടി മരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ സന്തോഷത്തോടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ താമസിച്ച് സന്തോഷം പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വസ്തു നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മനസ്സിന് മനസ്സിന് പ്രയാസമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനം അയാൾ വിചാരിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് അപ്പൊ മഹതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹു തന്ന കുട്ടിയെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്ഥൈര്യമുള്ള ധൈര്യമുള്ള മനക്കരുത്തുള്ള ക്ഷമയുള്ള ഉമ്മു സുലൈമ് ബീബി റതിയുള്ളോഹു എന്നേ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാ നബിതങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ച് യുക്തിവാദിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അവൾ ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കൽ മാത്രല്ല ചിലപ്പോ അവള് പോയി കണ്ടിച്ചാടിയിട്ട് അവളും കൂടി ചാകും അതേ അവള് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതാ റെയിലിന് തലവെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നവും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കില്ല ഇവിടെയുള്ള ഏത് പ്രയാസമുണ്ടോ അതിന് മുഴുവനും ഓഫറാണ് ആ ഓഫറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മോമിനിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല അവർക്ക് ഭയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ കൗസുല്ലാഹുല്ലാഹുസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മോനെ അൽബലാഉ മഅസ്ബിരി അൽബലാഉ മഅസ്ബിരി കറാമതുൻ 
البلاء والبلاء مع عدم الصبر نقمة أشمي لا تبن مصيبة غليس تيان شمي اللبن مصيبة غل كرامة تان لا بدر 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 يتنا عمل لبدو أثل الله ضمن الله بريان مصيبة غلط كندية أدا الله بيننا استبدت جنان غلط أنو غرهم سديك غيان سيرك الله بيل بيشسيج مصيبة غلط بلي أبدي بلام الله أفر جيدون الله بيشسيج جيبي كندا بني أدا أنو غرهم أي مار غيان أبنا تنشن إلا പ്രയാസപ്പെടാതെ <laughs> ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 نناي ادوانيتي ادوانيتي پڑکڑم نگل کٹر دلے کوڑن جیری احمد اٹھ مسریاری نبر نور ولی پندیدن فنانی اللہ چھو گرے اوڈی پڑی چھو ولی مہان مارا آجا پندیدن مارا سمیبتان اوڈی پڑی چھو آ مہان آجا پندیدن سبحان اللہ آپ دارالم پڑی چھو دن شیشم نادابر تو بڑی کیا انوانو مینا کوتا کو نحمد گٹو سلیانو نے بلی اور مہان انڈائی رنو آ مہان دا سمیبت تو بڑی کیا انوانو نیرتے بلی بلی یا علی مینگل اڑکل ویچ بڑی چٹنڈ آ مہان دا چریترہ تلنگل کا کانام کٹی کالت انم انسلا اولا انم پڑی چال منسلا اولا تلے کرولا ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ മഹാനായ ഉമർ ഖാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മോനൊന്നും തിരിയുന്നില്ല ഉസ്താദേ ആ സമയത്ത് ഉമർ ഖാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പിടി ഭക്ഷണം അതാ എടുത്തിട്ട് വായിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ വലിയ അലിമാഗും മഹാൻമാര വാക്കിന് വലിയ അഹറാണ് آآ کوڑن جیری احمد اٹھ مسلیار پنانی لن پڑیچ ولی علیم آئیٹم پرک پڑیچ پوران اللہ تو نلان اگنی آن نادا برت درسل ون جرند آبڑے دن درسل پڑی چھوڑ کی مجانے نبو تعلیم اگل کی ونڈی پریان درسل پڑی چھوڑ دری کم بول نل کئی اچھر مان نمڑا کٹی گڑک کا نل کئی اچھر تلی اردی پڑی گنم کئی اچھر مالرا ننہ گنم نل کئی اچھر مان درسل پلرم مستاد اندرکل فتو کبرم قاضی آن مفتی آن مدریس آن مینکو دگ کنجا مدری مسلیہ رند برین بلی مہان انگلہ ناٹل پڑے گا لتے مینکو تا اور دنان پریا ادے آ مہان دا سمیب تو دا من پوپ فاتب گلیر دی کڑکان بل پوڑ می متعلیم نے علپی کم نل کئی اچھر تیلو راک فتو ایدی کڑتا پوپ آن بد اروپی گا خدیہ گڑتو آن بد اروپی آن اپی تا آن بد اللہ سبحان اللہ جا آن دن نے کٹی کالت مدر سے پڑی کنہ کالت استاد مار کے شمبڑا مپت اروپی مپتن جو اروپی آن شمبڑا یہ اندال ایدہ پڑا نرنگل 
ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് ഫാത്താകുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതോളം കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് അൻപത് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്യ എന്റെ മേലെയാ ഒരു ഫത്തു എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയ ഹാദിയ മാനവർകൾ എന്ത് ചെയ്തു അൻപത് കിട്ടിയപ്പോ ആ പൈസ പിട്ടടിച്ച് തീർത്തില്ല ആ പൈസ കൊണ്ട് അതാ പാലൂത കഴിച്ചില്ല ചിന്തിച്ചെന്നറിയോ എനിക്ക് ഹറവിലേക്ക് പോകണം ഹജ്ജും ചെയ്യണം ഹറവിലെ ആലിമീകൾ ദിർസിൽ പങ്കെടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹറവിലേക്ക് അൻപത് റുപ്യ കൊണ്ട് ഹറവിലേക്ക് പോയി ഹറമിൽ ചെന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് പത്ത് കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പപ്പടം ചുടും പോലെ മുലിയാരാകണം വളരെ പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിയാരാകണം നമ്മളെ പഴയ അലിബീകൾ പഠിച്ച കോലമാണ് അതേ പൊന്നാനി എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ആ നാദാപുരത്ത് വന്നത് അവിടുന്നും പഠിച്ചിട്ട് ആ പിന്നീട് ഹറമിലേക്ക് പോയി പത്ത് കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ചു അവിടുത്തെ ഉസ്താദ്മാരാരാന്നറിയോ ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് മോഹനുമാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബിന് ഹാസി എഴുതിയ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സെർവാനി തങ്ങളും സൈനി ദഹലാഹി അലി തങ്ങളും മുഹമ്മദ് ഹബീബിൽ തങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിതാബോതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ മഹാനവറുകൾക്ക് മുത്തലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ മുത്തലിമീങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് നാദാപുരത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഹറമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുതലിസായും സേവനം ചെയ്യുന്നു മുത്തലിമായും സേവനം ചെയ്യുന്നു പഠിക്കൽ നിർത്തലില്ലല്ലോ ആ മഹാനായ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ തിരൂരങ്ങാടി നടുവിലപ്പള്ളിയിൽ ദർശ് നടത്തി ആ ദർശിലുള്ള മുത്താലിമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ആ മഹാന്റെ ശിഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് മറഹം കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അതുപോലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്രയോ വലിയ വലിയ ആനിമയങ്ങൾ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിമയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രഗൽഭനായ മൗലാന വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആനിമയങ്ങളെ ആ മഹാ വാർത്തെടുത്തു നന്നായി ക്ഷമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷമിച്ച് വളർന്നിട്ടാണ് സമയം നന്നായി ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കൊടുതി വലുതാണ് കേട്ടു തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പുറമേ ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നു കാരണം അവർ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്റെ യുവാക്കളെ മറ്റുള്ളവർ കഞ്ചാവടിക്കുമ്പോൾ വേറെയുള്ളവര് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറെയുള്ള പലരും ആലിബിയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ വേറെയുള്ള പലരും ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ അന്യപണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ അന്യ സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതെ എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നൊരു റബ്ബുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആ 
ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗം നൂറ് കൊല്ലത്തെ കല്ല നൂറ് കോടാന കോടി കൊല്ലത്തെ കല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഈമാൻ അത് ഉറച്ച ഈമാനാണ് ഇവിടെ ലോകത്ത് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൽ അവർക്ക് സിറ്റീസം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ഈമാൻ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സിറ്റീസം കിട്ടണം എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവരെ വിശ്വാസം അതിലാണ് അവരെ ജീവിതം അത് എത്ര ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ നൂറോ നൂറ് കോടി വർഷത്തേക്കോ കോടിക്കോടി കോടിക്കോടി മരിക്കുന്നവരെ കോടിക്കോടി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാലം തീരാത്ത കാലം ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേദനയും ഇല്ലാത്ത ഒരു എതിരാളിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശത്രുവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരോപണം പറയുന്നവനും ഇല്ലാത്ത സുഖം മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകം ആ ലോകം ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷമയിലൂടെയാണ് സുഭിക്കെഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ ക്ഷമ വേണം മറ്റുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും ക്ഷമ വേണം സഹോദരന്മാര് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകണം അള്ളാഹു തല നമുക്കെല്ലാവരും തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ കിട്ടാത്ത എല്ലാരും വാങ്ങണം സിറാജുൽ ഹുദ അതിന്റെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ അതിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അതിന്റെ എല്ലാം പുറമെ അവിടെ നടക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ സിറാജ് ലുദയുടെ മർക്കസിന്റെ അൽഖമറിന് കലണ്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽഖമറിന്റെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കലണ്ടറും നമ്മളെ ചുമരിൽ തൂക്കിയിടണം നമ്മളെ ചുമരി അതാന്റെ ദീനന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളെ ഒരു കലണ്ടർ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസം നമ്മളെ ചുമര് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു പ്രതിവല ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കുക ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുമായിരിക്കും കൂടിയാലും അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും എത്ര കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ആ സേവനം നടക്കുന്നത് ചോരമല്ലി അവിടെ തൂക്കിയിട്ടാൽ എല്ലാവരും കലണ്ടർ വാങ്ങണം ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് തീർത്തട്ടെ വൈദ്യുതി പറയാണ് ഇസ്ലാം തലയിൽ കൈ വെച്ച് കരയാണ് തോന്നിവാസികളിൽ നിന്ന് പുത്തൻവാദികളെ ചെറു ആ പുത്തൻവാദികളാണല്ലോ ദീന് വെട്ടി മുറിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചെറിൽ നിന്ന് അതാ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മിനൽ ഉൽമത്തി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ പുത്തൻവാദിയും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇരുട്ടാണ് വെളിച്ചത്തിന് പകരം ഇരുട്ട് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഈ വെളിച്ചമാണ് അതിന് പകരം ഇരുട്ടാണ് പുത്തൻവാദി പറയുന്നത് പിന്നൊരു കൂട്ടര് അവരാരാ അവര് വ്യാജത്തരീക്കത്തുകാര് മെഹിദീൻ സുഹാൻ പറയാ വാദികൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പൗറുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെ പൗറുള്ള ആളാണ് മറ്റേ ശേഖാണ് എന്റെ ശേഖ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരാണ് മുദ്രങ്ങൾ വാദികൾ അവരിങ്ങനെ വലിയ മഹത്വം വാദിച്ചു നടക്കുന്നു അവരുടെ സെറിൽ നിന്നും കള്ളം പറയുന്നവരുടെ സെറിൽ നിന്നുമൊക്കെ അതാ ഇസ്ലാം കാവല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തലയിൽ കൈയും വെച്ച് കരയുകയാണ് എന്ന് മെഹിദീൻ ശേഖർ അലിഹിന് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്ത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിലെടുത്ത് അഹ്ലു സുന്നത്തി ഉൽ ജമാത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം കുറച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചു പോയത് എന്താണല്ലോ ജീവി ആ നായകിയുടെ ഉടമസ്ഥനോട് ഉടമസ്ഥന് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഗുണകാംക്ഷിയാകുന്നു ആ നായയെ വേട്ടയാടാൻ പറഞ്ഞേച്ചാൽ വേട്ടയാടി സുരക്ഷിതമായി അത് കൊണ്ടുവരുന്നു 
ആ നായെ ഒരു കൃഷിയിൽ കാവൽ നിർത്തിയാൽ ആ കൃഷിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു മൃഗത്തിന് കാവൽ നിർത്തിയ മൃഗത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു സ്വത്തിന് കാവൽ നിർത്തിയാൽ അവിടെയും കാവൽ നിൽക്കുന്നു ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ സ്നേഹബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ ഫൈനമായി ചുരുങ്ങിയ ഭക്ഷണം മാത്രമേ നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നായക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നു നന്ദി കാണിക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യ നിനക്ക് അല്ല ഭക്ഷണം തന്നു പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ മുലപ്പാല് തന്നു അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഇന്നേ വരെ അവൻ തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നീ വയറ് നിറക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ കിഡ്നി ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ ഹാർട്ട് ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ ബ്രെയിൻ ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ എല്ലും പല്ലും തോലും ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും തന്നതാരാണ് നിനക്ക് രോമം തന്നതാരാണ് നഖം തന്നതാരാണ് കൈയും കാലും മൂക്കും നാക്കും തന്നതാരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചോദിച്ചാൽ അത് മുഴുവനും തന്ന യജമാനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇതൊക്കെ തന്ന രാജാവായ അള്ളാഹു നിന്നിൽ നിന്ന് തേടിയത് അവന് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമല്ലയോ അത് നീ കൊടുക്കുന്നില്ല നിന്റെ കടപ്പാട് വീട്ടുന്നില്ല അവന്റെ കൽപ്പനയെ നീ തള്ളുകയാണ് അവൻ വെച്ച അതിരുവരമ്പുകൾ നീ ലംഘിക്കുകയാണ് നായയുടെ നന്ദി പോലും നിനക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു ഉപദേശം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം റബ്ബിലുറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ അതിന് വഴിയൊരുക്കാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വേദികളും വേലുകളും എല്ലാം നീ ഹബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം നമുക്ക് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ മാരായ മലമംഗലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസിയുടെ മകൻ അലി അക്ബർ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി പാലക്കാട് ഹസനയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വലിയ സഹായം ചെയ്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ പാലക്കാടി മുഹമ്മദ് ഹാജി മരിച്ചുപോയവര് നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ അടുത്ത് ആക്സിഡന്റിൽ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മക്കൾ മരിച്ചുപോയി ഒരു കുട്ടി ഇതിന്റെ അടുത്താണ് വണ്ണക്കോട് അവിടെ തന്നെ പിന്നീട് ആക്സിഡന്റിൽ വേറെ രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ നമ്മുടെ അൻവർ സഖാഫിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിയും അതുപോലെ ഷരീഫ് സഖാഫിയും പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാരും പേരും നമുക്കൊരു ഫാത്തി ഹോദിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു കാസർകോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരുണ്ട് ബാപ്പാനോടുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല്ല ബാപ്പയാണല്ലോ ദിവസം പറഞ്ഞയച്ചത് ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല്ല ഉമ്മയാണല്ലോ 
നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ച് മദ്രസയിലേക്ക് അയച്ചത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് മൂമിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് സൈതന്മാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അകമൊഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും അള്ളാഹു താരാക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം നഗർ ചെറുകാട് മുഹബ് പിന്നെ ചെറുകാട് ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്നാട് നഗറാണ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മക്കൾ നൽകുന്നു അള്ളാഹു താല മക്കൾക്കൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എൻജിനീയർ വിജിനാജിയുടെ മകൻ അടക്കം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കരുവമ്പയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആൾ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ഒരുപാട് ആൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും പേരാണ് പേര് പറയാത്തവരുടെയും കൂടി പേര് എല്ലാരും പേരും ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിൽസിന് ഈ ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള മജിൽസാക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും വെറുതെ നടക്കൂലല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല അൻവർ സാഫിക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇനിയും കുറെ പണികളും ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിന് അവിടെ കൂടെ വെള്ളം കണ്ടിറങ്ങുമല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് റോഡ് നല്ല വൃത്തിയാക്കണം പള്ളിന്റെ പണി അല്ല ഇനിയും തീരാനുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു തരെ തന്നു ബിൽഡിങ് വാങ്ങി ഇരുപത് ലക്ഷം പകി കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും പലതും എടുക്കണം നിർത്തരുത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു സഹായം മനസ്സിൽ നീയത്തി ചെയ്യണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല പലരുടെയും കയ്യിലുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുതരാം അത് ചെറിയ സംഖ്യകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ സംഖ്യ നീയത്തി ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ് കൊടുക്കാൻ നീയത്തി ചെയ്യുക ഒരാൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ നീയത്തി ചെയ്യുക ഒരാൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒരാൾ പത്തായിരം ഒരാൾ അയ്യായിരം അങ്ങനെ എല്ലാവരും നീയത്തി ചെയ്യണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം റുപ്പിയ മാധവങ്ങൾത്ത് സെയിൻ ഹാജിയുടെ വീട്ടുകാരാ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അതിന് എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ നീ ദുനിയാവിലും ആശ്രയത്തിലും നൽകണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അള്ളയും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു തല ഇന്നലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്നും തന്നില്ലേ അള്ള ഭക്ഷണം നാളെയും തരില്ലേ അള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാവിൽ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകണം നല്ലത് ചെയ്താൽ അത് ഉണ്ടാവും തിന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ദോഷം അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കണം തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് കോമുട്ടി ഹാജി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മുട്ടിക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുക്ക അവർക്ക് പറയാം ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഫാദ്യ ഓതിയിട്ട് വിശ്വാസകാരൊക്കെ ഞാനും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വയസ്സ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സായില്ലേ അപ്പോൾ പഴയ പോലെ ആ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയൂല പ്രത്യേകിച്ച് യാത്ര ഭയങ്കര യാത്ര ഉറപ്പിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഫാദ്യ ഓതാൽ ഫാദ്യ എല്ലാവരും വന്ന് ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് മുസാഫ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലോട്ടെ ഞാൻ ഇത് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലായി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ സംഭാവന ആകുമ്പോൾ എന്നെ ചുണ്ടിന് തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ പിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഓരോത്ത മങ്ങി തട്ടും തട്ടുമ്പോൾ ചുണ്ട് തട്ടും ചുണ്ടും തട്ടും ചുണ്ട് പൊട്ടും പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഞാൻ പറയും ആരും സപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കാരണം സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ കുപ്പായ എൻ്റെ
അള്ളാഹു നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നെ എല്ലാ മാസവും മൂവായിരം രൂപ കുട്ടിയാസ് മാസ്റ്റർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നൽകാം ഒരു വർഷം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم സംഖ്യ കൊടുത്തയക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അസുഖമില്ല അസുഖമായി കപ്പൽ കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم كتاريلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس وخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار إن تبالي بادي سبونسر جيدة كروان بويلة زبير كروان بويلة إن لأنه تكاشي دانده وانده مده قلن دوده محمد آجي كنديل محمد آجي അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കാപ്പിയും അതുപോലെ മധുരവും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വി സി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ കൊടുവള്ളിയുടെ ആണ്ട് സമയമാണ് പ്രത്യേകം ഷാള ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യും അതുപോലെ സിഹർബാദയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈമാ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി മകൻ്റെ കടമ്പ് ഇടാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മക്കളുടെ പരീക്ഷ വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യും നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഒരു നെയ്യത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭീമമായ കടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത വാഴ്ന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതി ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വായിൽ അത് പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടും ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ സ്വർണ്ണങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യും ഒരു സഹോദരി ഒരു പവന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഇല്ലായും വളരെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ള സമയമാണെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നല്ല സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു നെയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും അടുത്ത വാഴ്ന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടി മുഹമ്മദ് ഹാജി അടക്കം സുഖമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടി എം സി മുഹമ്മദ് ഹാജി സുഖമില്ലാതെ കഴിയാണ് അസുഖങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അല്ലാതെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉസ്താദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد 
സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആടുകളെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെ ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അതിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മൂത്രത്തിൻ്റെ അസുഖം പറഞ്ഞവരുണ്ട് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈറിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളെ രോഗം പറഞ്ഞു അതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും രോഗത്തിൽ തളർത്തി കിടത്തി കളയരുതേ അള്ളാ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ ആർക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കി തരണേ അള്ളാ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ കൃഷിയിലോ പഠനത്തിലോ അധ്യാപനത്തിലോ ഏത് വഴിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ എന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടി തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വിട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളോ വിവാഹമുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ വിദേശത്തും നാട്ടിലും വളരെയേറെ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ഹൈറ് ബർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കണേ അള്ളാ സെറുകളിൽ നിന്ന് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാ മക്കളെയും മക്കളെ പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആര് മരിച്ചു പോയോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ സർവ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ആൺകുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പെൺകുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അന്യഹമ്മത്തുകളെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വിവരക്കേടുകൊണ്ടോ ബോധക്കുറവ് കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെന്ത് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദ് ഭാര്യ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളോ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയവർക്ക് പാശ്ചാത്തപിച്ച് നന്നാകാറുള്ള നല്ല മനസ്സ് തരണേ അള്ളോ നീ നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളോ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇനോ ആ കലിമ ചൊല്ലിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ആക്ടിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ആക്ടിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടെ ഇല്ലാ ഇലഹ ഇല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ റബ്ബന ആറ്റിന ഫി ദുന്യ ഹസന ഓഫിൽ ആഹുറത്തി ഹസനത്തും ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امل പ്രിയപ്പെട്ട തെമ്മരതൂർ ഇസ്മായിൽ ഭാര്യ അതുപോലെ പലരുണ്ട് ലോകത്തിൽ അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നീ സൂപ്രതനം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മജ്ലിസാക്കരുത് റഹ്മാനെ 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رحم الرحيمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين നമ്മൾ ആ പള്ളിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ സംസു ആർക്കിടെക്ടർ നേരത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ